Assalamualaikum. Shukriya Shikhar Thibindo. Ebang, amar plan priyoche kitch chobindo. Jara deshe bhihino plan to thake aaj amader ei class se join kore chhen. Shokol ke antar shuvet chhe ebang shagutom. Ashle amader ei respiratory medicine doctor to guru to pono general practice chhuno. Ei GP the respiratory ba pulmonology je case gula aashi. Kuchur case aashi. E gula jodi amra doctor the shathe deal korte pari. Seta ekhi shathe amader upor rogi the astha ta konek beshi বাড়িয়ে তুলবে এবং আমরা জিপি জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে সফলতা আরো দাঁড় করতে চলে যাব ইনশাআল্লাহ তো আমি দেখতে পাচ্ছি আজকে আমাদের সাথে বেশ অনেকজন যুক্ত আছে অনেকের সাথে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম গত ক্লাসে তো এবং তাদের ফিডব্যাকটা নিয়েছিলাম আজকে আমাদের মধ্যে যে দুইজন আছেন অনন্ত আলিফ আছেন আলমগীর কবির জুলফিকার হাসান জুলফিকার হাসান আছেন এবং হচ্ছে আরো একজন আছেন যার নাম আমি বুঝতে পারছি না দুই একজনের কাছ থেকে আমরা একটু ফিডব্যাকটা নেই তাদের সাথে আমরা পরিচিত হব ইনশাআল্লাহ জাস্ট 5 থেকে 10 মিনিট তাদের নাম কোন মেডিকেল কলেজ থেকে এবং আমাদের এই কোর্সটা কেমন লাগছে আমাদের প্রতি তার কোনো পরামর্শ আছে কিনা সেই বিষয়টা আমরা জানতে যাব তো প্রথমে যাচ্ছে অনন্ত আলিফ আপনি শুনতে পাচ্ছেন অনন্ত জি শুনতে পাচ্ছি জি ভাই আপনি কি গত ক্লাসে ছিলেন নাম বোঝা যাচ্ছে না নাম্বার দাও আছে 2150413 আপনি যদি আমাদের সাথে তার পরিচয় শেয়ার করেন আমরা অত্যন্ত খুশি হব শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ আমি আমি শুনতে পাচ্ছি আমি ডক্টর জুলফিকার হাসান আমি জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ থেকে মার্চে আমার ইন্টার্নশিপ শেষ করেছি আমি এখন আপাতত फुल जीपी खुबी गुरुपूर्ण फार्मोलिकल অনেক কিছু সমন্বয় একটা প্রেসক্রিপশন ঠিক আছে তো আমি প্রায় 15 16টা প্রেসক্রিপশন আপনাদের দেখাচ্ছি এই 15 16টা প্রেসক্রিপশন মানে 15 থেকে 16টা ডায়াগনোসিস প্রত্যেকটার জন্য একটা প্যাটার্ন রিকগনিশন আছে আপনারা যদি এই সিম্পটমটাকে বা রোগীর সমস্যাটাকে সেই প্যাটার্ন এর মধ্যে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিসের জন্য সেটা অনেক সহজ ট্রিটমেন্ট দেওয়াটা ফ্রুটফুল হবে ইফেক্টিভ হবে এবং সেটা আমাদের জেনারেল প্র্যাকটিসের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে তাহলে একটা দেখেন गंडगोल गंडगोल 
चेस्ट पेन अथवा हिस्ट्री अफ चेस्ट पेन थे प्रोडक्टिव कफ ए प्रिभिया तरह कार्डियो हस्पिटल डिजिजर हिस्ट्री थे आगे तरह एम आई अथवा हाइपार टेंशन आज अन दैकग्राउंड अब दैट तरह हटात कर शर्टनेस अब ब्रेथ पार्पिटेशन चेस्ट पेन प्रोडक्टिव काफ है काफ टाइम रात रात कार्डिनलोडा डायनेमिकार डिंगल्ड During exercise, allergen glass, smoking, ठंडा बेसिमिली हिस्ट्री एलार्जी हिस्ट्री चिंता उंडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडी
একো জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা ডিজিজ অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ এটা আর এখন আর নাই এটা একসময় অ্যাজমা সিওপিডি ওভারল্যাপ ছিল গত বছর পর্যন্ত ছিল এখন অ্যাজমা এবং সিওপিডি রিসেন্ট যে গাইডলাইন আসছে আপডেটেড গাইডলাইনে এই একো জিনিসটাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো একো একো হচ্ছে অ্যাজমার মতো সিমটম আবার সিওপিডির মতো সিমটম দুইটা মেশালো হ্যাঁ সেটাকে বলা হয়তো এক प्राइमरिमारी हिस्ट्रीमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिमारिम
নর্মাল যখন ভেসিকুলার প্রোনো এক্সপিরেশন হয় তখন কিন্তু জিনিসটা উল্টে হয়ে যায় এরকম হচ্ছে তার এক্সপিরেশনটা বড় হয়ে যাচ্ছে কারণ কি প্রোনো এক্সপিরেশন কেন কেন হয় যে অ্যাজমা এবং সিওপিডি তে আমরা জানি যে ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি হয় ব্রঙ্কুস স্পাজম হয় ফলে বাতাসটা বের হইতে পারে না এই দুটো সমস্যা হচ্ছে অবস্ট্রাটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ যে প্লাজমা সিওপিডি এগুলো বাতাস ভিতরে ট্র্যাপ হয়ে যায় ঢোকে কিন্তু বের হইতে পারে না বের হইতে বেশি কষ্ট হয় মারমারের মতো মারমার মানে কি যে একটা হার্টের ভালভের মধ্যে আমরা বলছি যে যখন নর্মাল ভালভের মধ্যে নর্মাল ফ্লো থাকে তখন ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমরা ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুনি কিন্তু নর্মাল ভাল ফ্লো যদি বেশি হয় তখন আমরা মারমার শুনতে পারি অথবা নর্মাল ফ্লো কিন্তু ভালটা ন্যারো তখন একটা অতিরিক্ত সাউন্ড শোনা যায় একই রকম ভাই হুইসটা হচ্ছে একটা অ্যাডেড সাউন্ড মানে এখানে ফ্লো নর্মাল কিন্তু দেখা যাচ্ছে পথটা ব্রঙ্কিয়াল যে পাথ হয়টা সেটা ন্যারো হয়ে গেছে তাহলে স্মল সাইজ ন্যারো ব্রঙ্কিয়াল পাথ হয়ে কিন্তু ফ্লো নর্মাল তাহলে এখানে একটা অ্যাডেড সাউন্ড শোনা যায় সেটা আমরা হুইস হিসেবে শুনি ঠিক আছে এবং এই যে ভেসিকুলার প্রোনং বেদ সাউন্ড এটা কিন্তু আমরা সিওপিডি তেও পাই তাহলে ডিফেন্সিয়েট কিভাবে করবেন ডিফেন্সিয়েট করার উপায় হচ্ছে অ্যাজমার যে রংকাইটা আছে হুইস যেটা আছে পলিফোনিক যে রংকাইটা দেখবেন যে এইটা পেশেন্টের কাছে যাওয়া লাগে না দূরে থাকতেই মোটামুটি এই শৌশ শব্দটা শোনা যায় অথবা স্টেথ হালকা করে দিলেই শোনা যায় কাছে গেলে অলমোস্ট শোনা যায় হ্যাঁ এটাতে খুব বেশি ইয়া করা লাগে না কিন্তু সিওপিডির ক্ষেত্রে যেটা দেখেন সিওপিডি দেখেন বেদ সাউন্ড ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন হ্যাঁ ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন সাথে রঙ্কায় আছে এই যে সিওপিডির ভেসিকুলার উইথ প্রলং এক্সপিরেশন সিওপিডিতে কিন্তু বেদ সাউন্ড হবে অলমোস্ট হোয়াইট এখানে লিখে দিচ্ছি আমি হোয়াইট হ্যাঁ এটা স্টেথ দিয়ে দিলেও দেখবেন যে শুনতে পাচ্ছেন না শুনছেন কি শুনতেছেন না এরকম একটা অবস্থা তাহলে এই দুইটা দিয়ে জাস্ট অনেকগুলো কথা বুঝাইলাম কিন্তু এই যে কোয়াইট বেদ সাউন্ড বা রিডিউসড এয়ার এন্ট্রি যেটাকে আমরা বলি হ্যাঁ ভেসিকুলো উইথ প্রোনাম এক্সপ্রেশন কিন্তু কোয়াইট বেদ সাউন্ড খুব ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে না শুনতেছে কি শুনতেছে না এটা কনফিউশন অনেক কষ্ট করে বুঝতে হচ্ছে এইরকম যদি হয় তার মানে এটা সেফ বাড়ি ঠিক আছে এটা তাহলে অ্যাজমানা क्षेत्र डाल মোটামুটি এই প্যাটার্ন রিভিউশন গুলো আমরা প্রেসক্রিপশন দেখাবো এখন একটু দেখা নিলাম আমরা এক্স এর কিছু ভ্যারিয়েন্ট আমরা গতদিন দেখাইছি এগুলো আমরা আলোচনা করছি ঠিক আছে আপনারা তো এগুলো দেখছেন তাই না লাস্ট ক্লাসে আমি এগুলো দেখাইছিলাম না সব আচ্ছা নর্মাল লাং জোন কে কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করা হয় জানেন চেক্সিস এর পিও ভিউ দিয়ে কিন্তু আমরা লাংস এর লোভ বুঝতে পারি না যে কোন লোভের সমস্যা লোভ বুঝতে গেলে আমাকে ল্যাটারাল ভিউ করতে হবে অথবা সিটি স্ক্যান করতে হবে তাহলে চেক্সিস এর পিও ভিউ দিয়ে আমি যেটা বলি আমি জোন হিসেবে ভাগ করতে পারি এই যে রিভস গুলো আমি গত ক্লাসে দেখাইছিলাম রিভস গুলো দুইটা ইন এই যে এটা হচ্ছে পিছনের ইন পোস্টের ইন এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে পোস্টের এরকম গুলো পোস্টের এই ইনটা যখন ঘুরিয়ে আসতেছে এইটা হচ্ছে দেখেন প্রত্যেকটা রেস এই যে এটা ফার্স্ট রেপের এটা হচ্ছে পোস্টের ইন ঘুরে আসছে হ্যাঁ এটা তারপরে এই ঘুরে আসছে এই ঘুরে আসছে 
এই ঘুরে আসছে ঘুরে আসো ঘুরে আসো ঠিক আছে তাহলে একটা পোস্টার ইন এবং এটা হচ্ছে এন্টারিয়র ইন আচ্ছা তাহলে 1 2 সেকেন্ড রিবের এন্টারিয়র ইন থেকে যদি আমরা একটা দাগ টানি তাহলে সেটার উপরের অংশটাকে বলি আমরা আপার জোন আবার 1 2 3 4 फोर्थ রিবের এন্টারিয়র ইন থেকে যদি আমরা একটা হরিজন্টাল লাইন টানি তাহলে এটা হচ্ছে মিডল জোন এবং তার নিচের অংশটা হচ্ছে লোয়ার জোন তাহলে দুই পাশেই একটা হচ্ছে সেকেন্ড রিবের এন্টারিয়র ইন আর এটা হচ্ছে फोर्थ রিবের এন্টারিয়র ইন এই দুটো জায়গায় যদি আমরা হরিজন্টাল লাইন টানি তাহলে উপরের অংশটা আপার জোন তারপরে মিডল জোন তারপরে লোয়ার জোন একটু দেখাই এই দেখেন খুব সুন্দর করে একটা দুইটা এখান থেকে একটা সোজা একটা লাইন টেনে আসছে তাহলে এটা আপার জোন এটা মিডল জোন এটা লোয়ার জোন তাহলে প্যাথোলজি থাকলে সেই হিসেবে আমরা এক্স রে তে অথবা আমরা তখন বলতে পারবো যে এই জোনটাতে প্যাথোলজি আছে এটা জোন হিসেবে দেওয়া আছে স্যার বেস কন্ট্রাক্ট এই যে দেখেন একদম পিছন থেকে শুরু হয়ে এইভাবে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা লং এর অ্যাপেক্স এটা ক্লাভিকুলার ওভার দ্য বেজ এর ভিজিবল আছে আরেকটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় বলি কার্ডিও মেগালি এই কার্ডিও মেগালি আমি কিভাবে বলতে পারবো কার্ডিও মেগালি বলার জন্য আমাদেরকে দুইটা জিনিস এটা সূত্র হচ্ছে আমাকে ম্যাক্সিমাম কার্ডিয়াক ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স কার্ডিয়াক ডায়ামিটারটা মেজার করতে হবে এক দুই নাম্বার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স থোরাসিক ডায়ামিটার মেজার করতে হবে এই দুটো মেজার করে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স কার্ডিয়াক ডায়ামিটার ডিভাইডেড বাই ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ক্রসিক ডায়ামিটার ইনটু 100 এটা যদি 50% এর বেশি হয় বা 0.5 এর বেশি হয় তাহলে আমরা এক্স রে থেকে বলতে পারবো যে এই پیشنটে কার্ডিওমেগালি আছে যদি এটা না হয় তাহলে আমাদের বলা যাবে না যে কার্ডিওমেগালি আছে সে ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে না কার্ডিওমেগালি নাই এই জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন কি না জুলফিকার অথবা অনন্য বুঝতে পারছেন কি না তা বুঝতে পারলে আমি আবার বলবো শোনা যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা ভাই আবার একটু বলেন আবার বলেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন যে এই যে হার্টের ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার মেজার করব হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার কি এই যে হার্টের তো এটা হচ্ছে রাইট হার্ট বর্ডার তাহলে এখানকার ম্যাক্সিমাম যে কারভেচারটা থাকবে তবে এখানে এই কারভেচার থাকলো এখানে দেখা গেল এখানে এই পয়েন্টে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম চলে গেছে আবার এই হার্টের ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্টটা দেখেন এখানে কিন্তু এই পয়েন্টে ধরলে এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম হয় না এই পয়েন্টের ভিতরে গেছে সবচেয়ে এই পয়েন্টটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাহলে ম্যাক্সিমাম দুটো পয়েন্ট আমি ধরবো এটা কিন্তু একই সমানে হবে তা না এটা এখানে আবার এটা এখানে কিন্তু যেই পয়েন্টেই হোক না কেন সেখান থেকে আমি একটা দাগ টানছি এখানে এই এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থেকে একটা দাগ টানলাম তারপরে এই দুটার মেজারমেন্টটা আমি নিচ্ছি এই দুটার মত হলো দূরত্ব এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স ডাক ঠিক আছে আচ্ছা আর ম্যাক্সিমাম থোরাসিক ডায়ামিটারটা কি এই যে এখানে যে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলস যেখানে আছে সেখানে একটা পয়েন্ট নিব আর এই পাশে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলের এখানে একটা পয়েন্ট নিব যে ম্যাক্সিমাম কোথায় থোরাক্সটা বেন্ড করছে ঠিক সঠিক জায়গায় যেমন এখানে কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলের এখানে পয়েন্টটা আসছে এখানে কিন্তু কোস্টোফেনিক অ্যাঙ্গেলে আসে না একটু পাশে আসছে এই দুটো পয়েন্ট নিছি নিয়ে আমি ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স থোরাসিক ডায়ামিটারটা নিজে করছি মেজার করে এইটা ভাগ এইটা এটা ভাগ এটা ঠিক আছে তাহলে এটা আসলো सपोज 10 সেমি আর এটা আসলো 18 সেমি ঠিক আছে তাহলে এটা 0.5 এর চেয়ে বেশি 10 বাই 18 0.6 এর মত হয়ে যাবে তার মানে এটা কার্ডিওমেগালি আছে যদি এমন হয় যে এটা হলো 8 সেমি আর এটা হলো 20 সেমি বা 8 বাই 20 তাহলে এটা 50% হয় না অন্তত 10 লাখ তার মানে এখানে কার্ডিওমেগালি নাই তাহলে ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স কার্ডিয়াক ডায়ামিটার ডিভাইডেড বাই ম্যাক্সিমাম ট্রান্সভার্স থোরাসিক ডায়ামিটার যদি 50% এর বেশি হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এখানে কার্ডিওমেগালি আছে समान 
যদি রোটেশন না থাকে বা এটা সমান ডিসটেন্সে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ট্রাকিয়া নিয়ে কমেন্ট করা যাবে যে ট্রাকিয়ার কোন শিফটিং বা ডেভিয়েশন হয়েছে কিনা ঠিক আছে তাছাড়া এই দেখেন এই ক্ষেত্রে একটা রোটেশন আছে যে পেশেন্টের পজিশন ঠিক হয় না সে হয়তো একদিকে বেশি ইনক্লাইন হয়ে দাঁড়াইছে তাহলে এখানে এখানে স্পাইনাস প্রসের সাথে এই ক্লাইভিকুলাইনটা অনেক কাজ তাহলে এখানে আমরা ট্রাকিয়ার সম্পর্কে কমেন্ট করতে পারবো না যে ট্রাকিয়াটা ডেভিয়েশন আছে কিনা আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে সুন্দর স্পাইনাস প্রসেস দুইটা পাশে অলমোস্ট একই দূরত্বে তাহলে এখানে কোনো রোটেশন নাই छयर रईट বর্ডার এর শিরোটি ফর্ম করে সুপিরিয়র ভেনাগোভা এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং লেফট হার্ট বর্ডার এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি রাইট ডায়াফ্রাম এবং লেফট ডায়াফ্রাম সাধারণত রাইট ডায়াফ্রামটা লেফট ডায়াফ্রাম থেকে একরিপ মানে 1.5 সেন্টিমিটার উপরে থাকে আর এটা হচ্ছে রাইট হাইলাম এটা হচ্ছে লেফট হাইলাম রাইট হাইলামটা বা একটু নিচে থাকে 1.5 সেন্টিমিটার নিচে থাকে লেফট হাইলামটা একটু উপরে থাকে আমরা সব সময় দেখার সময় যে ট্রাকিয়াটা দেখব আমি প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে কিভাবে দেখব কি ভার্স আছে मोटामुटीफैक्ट मन हम बोझा जाए ठीक मन हमारे मोटामुटी 
seven. If I show one, two, three, four, five, six, seven. mainly jita, shita hot say the ekto hyperinflation asset, uh, ekto hyperinflation of the table, the ekto hyperinflation asset. এবং হার্ট যেটা হার্টটা কিন্তু কিছুটা টিউবুলার হয়ে গেছে যদিও এটা ডায়াফ্রামটা এখনো ফ্ল্যাট হয়নি ডায়াফ্রামটা ফ্ল্যাট হইতে গেলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টটা যোগ করে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স 1.5 সেন্টিমিটার কম থাকতে হয় এই পয়েন্টের সাথে আমি এই পয়েন্টটা যোগ করে দেব যোগ করে এর ডিফারেন্সটা 1.5 সেন্টিমিটার কম হতে হবে হ্যাঁ তাহলে ডায়াফ্রামও কিন্তু আসলে এটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে हिस्ट्री क्षेत्र सफ्टिशुल चले गेफ्टेजल समस्या जी अनंत तो आपने किचु बोल बैन जी आप आप लोबे आपने शेडो गुलाइ तो हाइपो ट्रांसलूसन की लग इसे राइट आर आर 
যাক আপনি সুন্দর বলেছেন সুন্দর চেষ্টা করেছেন থ্যাংক ইউ তাহলে এক নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা ওই যে এইচ আপার লোক বলবো না তাহলেই সারা পেয়ে বসবে হ্যাঁ এটা আপার জোন मिलियारिटल 300 ड शोईंगी लेफ्टिक टीबारे जोरिंगोन चाहते जो 
एंटरिंग ऑफ सिक्स रिवर नीचे जो दी नेम है जाए शेरे का मामूली लो तब ने कहने लो है एक वह आगे शायद एक फ्लैट लो फ्लैट डायफ्राम वास्ते हार्ट टेक टिट्यू बुला तब ने बेशिंदे सीओबीडी चिलो बाय इम्फाइसिमा चिलो तो ऑन द बेसिस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ इम्फाइसिमा वास सीओबीडी बेशिंदे रखने टा हम चिंता करते हैं जो रखने टा प्लूरल इफिशन डेवलपर्स यस एक उम डेंस मज़ाना सबसे तक लॉन्ग इंग्लिश डेरी आशे ये टा प्लूरल इफिशन है � अनेक गुलाब डीडी होते वाले तो चैम्बर में बोशे अपने जो नेतो गुलाब डीडी शो में चिंता करना पोटिंग विशेष रूप से जीवित है जो ना एटलिस पूरा एफिशिएंट हमरा इटा चिंता करता वाले तो शेही क्षेत्र में हमरा एफिशिएंट जो तो अपने के एक्स्ट्रा देखे बोला है जब अपने की हिस्ट्री निभें बाकी तार उन्हें नो किस सिंटोम आज तार एक्सर्शनल एवं प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ बेथ आसे कि ना काफ़ आसे कि ना रिसीव भी जोन बेश अब आर एगुलो शायद जो दी तार चेंजिंग पैटर्न ऑफ काफ़ बहार्सनेस ऑफ भाइस था के है अथवा तार हिमोप्लेसिस था के चेस पेन था के ताले शेखला पर ब्रोंकेल on the background patient a TB with a valley TB remote or low grip fever that's again with even in your eyes the anorexia weight loss calf you got to get a little bit of lemon maybe as an examination I'm in patient a lymph node that they go clubbing they go to move to one clubbing will later don't get a person on the exam lymph node they let us know about TV with a party are they gonna not a clay even auscultation of a similar with prolonged sound that will see your body तो खुन अमार एवं ये दिके जो दे अमी प्रोलिफिशन है मोतो पाई डाल पार्कशन एवं एब्सेंट ऑन बेस साउंड तो खुन अमार एप्रोच अभी जो डर प्रोलिफिशन का ड्रॉ करे एस्पिरेशन करे चले परीक्षा करे डायग्नोसिस अपोच ना चेस्टा पर तो मोस्ट लाइकली एक उम जो दे हाई शेख तर अमार बोंकेल कार्सिनो इखने देखना आटा एक्स्ट्रा हमने देख सी दी सी इखने ये हमने की देखते बच्ची ये देखने जब बोथ डोमोम डायफ्राम ये डायफ्राम में ये पशे हो हमला चाहे तो लेफ्ट एंड नीचे गैस शेडो था कर पता किंतु इखने के तो राइट एंड राइट डोमोम डायफ्राम नीचे हो गैस शेडो हमने देखते बच्ची तार माने इखने हमने � प्रोफेशनल एट एपेशन दे थकते पड़े अच्छा मोटा मोटी अच्छा एक है ना देखने एट एपेशन दे पोस्ट न्यूमोनेक्टोमी एपेशन दे न्यूमोनेक्टोमी में माने ऑनली कंडीशन है लास्ट की तो केरे फिल्टर है तो ये जो डांट बसे लास्ट तक केरे फिल्टर केरे फुल्ले जेटा हुई से लेफ्ट लांग ऐका एक आवार दिच्छे उन्हें एक बड़ो है इसका लेफ्ट लांग जो हम बड़ो है जब तो हम शे ट्राकिया के इधर किन्तु ट्राकिया है जेटा तो हम शे ट्राकिया के धाक का राइट बाट है इस एवं लेफ्ट लांग तो देखने ये जेटी के जेकालो कलर पूरा ये लेफ्ट लांग ऐसे में ये जेटी स्टक ही बोलें तो हार्ट के इखने देखते वैसे तो हार्ड हार्ड ऐसे के चार बीच बस लोबेक्टोमी आगे होते हैं न्यूमोनेक्टोमी में ने पूरा एक टा साइड पूरा लंग्स के रिबल्स आ लोबेक्टोमी में ने एक टा लोब कट्स तारे इखने देखें जो मोटा मोटी लेफ्ट लंग टा मोटा मोटी ठीक है सकें तो राइट लंग से एक टू डायफ्राम टा बेशी उठाएगे � लोबेक्टोमी में न्यूमोनेक्टोमी तो थकते एक ना देखते बाल पे ना तो ये जो देखने के लिए रिस्क काटा आज आगे जेटा ये जो जो टाइप रिस्क काटा आज तो ले न्यूमोनेक्टोमी एवं लोबेक्टोमी ते अमरा रिप डिस्ट्रक्शन है एक ना फीचर बाग काटिंग ऑफ रिप्स एक फीचर बाग जो रिफ़ेर कुना एक तरह 
मोटामुटी आलोचना कर लो छवि छवि जो छवि जो छवि हिडेन एरिया जिनबे लेफ्टर छवि चिंता चेम्बर आलोचना इच्छा अच्छा 
দেখেন যে ক্রনিক সাইনোসাইটিস এর ক্ষেত্রে আচ্ছা আমরা আজকে আলোচনা করব ক্রনিক সাইনোসাইটিস তাহলে দেখেন যে ক্রনিক সাইনোসাইটিস এর ক্ষেত্রে আমাদের ইয়াতে কি হবে যে কাফ পেশেন্টের নেজাল ডিসচার্জ এবং ফেশিয়াল পেইন সাইনোসাইটিস তাহলে আমরা এই সাইনোসাইটিস এর আগে গতদিন কিন্তু ক্রনিক রাইনাইটিস আলোচনা করেছিলাম তার আগে অ্যাকুইট রাইনাইটিস আলোচনা করেছি गाजर जो भावेज फिलिंग रेसपिरेटरि मेडिसिन भलो जिपी कर नाक देखा शिखते हैं আপনি যদি পাঁচ সেকেন্ডে নাকটা দেখে ফেলতে পারেন তাহলে এটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক অনেক ক্ষেত্রে হেল্প করবে এটা পেশেন্টের হয়তো শ্বাসকষ্টে সে ভুগতেছে তার হয়তো বাইলাট্রাল বড় বড় নেজাল পলিপ হয়ে বসে আছে তাহলে আমি সেই শ্বাসকষ্টের জন্য এজমা সিউপিটি যেই দিকে যাই না কেন সেখানে একটু ভালো হবে না যতক্ষণ না তার সেই পলিপের ট্রিটমেন্ট গুলো আমরা করতে পারবো তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আমি যদি ক্রনিক রাইনাইটিস এর ক্ষেত্রে যেটা বলতেছিলাম যে কাফ স্নেজিং নেদার ডিসচার্জ একটু সোয়াল এন্ড মিউকোস পাইলাম ক্রনিক রাইনাইটিস আমি কনফিডেন্টলি ডায়াগনোজ করতে পারি এখানে একটা জিনিস যে ডিসচার্জটা হয় ওয়াটারি ওয়াটারি তাহলে ক্রনিক রাইনাইটিস এর সাথে ক্রনিক সাইনোসাইটিস এটা আমরা গত দিন আলোচনা করতে আজকে আলোচনা করব ক্রনিক সাইনোসাইটিস এর ডিফারেন্স কি ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স হলো দুইটা জিনিস যে ক্রনিক সাইনোসাইটিস একটা ফেশিয়াল পেইন থাকে এমই ফেশিয়াল পেইন যেটা लिखते खुब गुरुपूर्ण चिकित्सार क्षेत्र ट्रिटमेंट क्षेत्र अत्यंत गुरुपूर्ण खूब भलो भाव मन रखते हैं रोगी भलोर गाइडलैन बेसिस ट्रिटमेंट की दीब इटे मक्सा क्लाब क्लाब वन ग्राम हाई डोजे दी बड़ी कर चौदह दिन नट लेस दैन फोर्टीन डेज এখানে ভয় পাওয়ার কারণ নাই এটা কনফিডেন্টলি দিতে হবে এবং ক্রনিক স্যানোসাইটিস হইলে এটা গাইডলাইনের কথা বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিতে পারে কিন্তু গাইডলাইন বেসিস যেটা আপডেট গাইডলাইনস এখানে হাই ডোজে মক্সা ক্লাব 1 গ্রাম বেরি অ্যাট লিস্ট 14 দিন আপনি এটা কন্টিনিউ করবেন ঠিক আছে সাথে অ্যান্টি হিস্টামিন এটা আপনি দিবেন پیشنটের অকুপেশনের উপর ডিপেন্ড করে খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি এখানে হিস্টামিনটা দিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু এটা জাস্ট ইয়া করার জন্য এটা অকুপেশনের উপর ডিপেন্ড করে দিতে হবে অ্যাডাল্ট যারা আছে বেশিরভাগই বিভিন্ন ধরনের কাজে বিজি তাদেরকে আমরা এরকম সিডেটিভ অ্যান্টি হিস্টামিন দিব না ঠিক আছে আচ্ছা উপদেশের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্টিম ইনহ্যালেশন স্টিম ইনহ্যালেশন এটা আপনি মেন্থল দিয়েও দিতে পারেন প্লাস মেন্থল দিয়েও দিতে পারেন স্টিম ইনহ্যালেশন প্লাস মেন্থল चौदह दिन ट्रिटमेंट पेशेंट भलो ना पेशेंट फलो आसेंट के रेफारेपेशलिस्ट एंड एडभ लिखे रखते हैं
রেফার করে দেন ওকে এরপরে চলে আসেন ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক পাই پیشنট তাহলে আমরা আজকের ক্লাসে শুরুতে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা কিন্তু একটা প্যাটার্ন রিকগনিশন শিখছে তাই না যে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাতে কার্ডিনাল সিম্পটম আমরা জানি চারটা এটা হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ কাফ চেস্ট টাইটনেস এবং হুইজ আমরা যেটা বলছি যে এই যে শর্টনেস অফ ব্রেথ কাফ চেস্ট টাইটনেস এগুলা হবে রিকারেন্ট বারবার হবে پیشنটের একটা ফ্যামিলি হিস্টরি থাকতে পারে তার অ্যালার্জি হিস্টরি থাকে क्षेत्र डिफरेंशिएशन डिफरेंशियेटिंगेशन <laughs> कमनलि क्षेत्र মানে ডায়াফ্রামটা লো হবে না ফ্ল্যাট হবে না বা আপনার এখানে টিউবুলার হার্ট শেপ সাধারণত হয় না আচ্ছা তবে এই দুইটার এক্স রে কোনটার ক্ষেত্রে ডায়াগনস্টিক না ডায়াগনোসিস এর জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে স্পাইরোমেট্রি করি স্পাইরোমেট্রি এটা পেরিফেরি বা প্রান্তিক লেভেলে अवेलेबल না এটা করতে হলে আপনি স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করবেন क्षेत्र मैनेजमेंट की जगह ওষুধের দোকানদারের কাছ থেকে শুনে খেতে পারে কাউন্সেলিং এর 
বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাউন্সেলিং না করে ছেড়ে দিলে রোগী মনে করে ডক্টর তাড়াহুড়া করতেছে সে বেশি তাড়াহুড়া করে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় না আর কাউন্সেলিংটাও করলে যেটা সুবিধা হয় রোগীরা মনে করে যে না ডক্টর সাহেব অত্যন্ত ভালো সময় দিচ্ছে আন্তরিক আমাকে বুঝাই দিচ্ছে তার একটা আস্থা ডেভেলপ করে আমাদের এটা জেনারেল প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রেসক্রিপশনে আমি কাউন্সেলিং ছাড়া ছাড়বো না এখানে উপদেশে অ্যাভয়েড এক্সপোজার টু অ্যালার্জেন এটা বিন্দুর মতো একটা কথা কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু সিন্ধু লুকায় আছে অ্যালার্জেন বলতে অনেক কিছু অ্যালার্জেন বলতে এনভায়রনমেন্টাল যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো এনভায়রনমেন্টাল ডাস্ট পোলেন কোল্ড হ্যাঁ গ্যাস বিভিন্ন কিছু যেটা ফিউম আবার অ্যালার্জেন বলতে কিন্তু ডায়েটারি অ্যালার্জেন গুলো আছে কিছু কিছু খাবার খেলে অনেকে অ্যালার্জেন হয় বা অ্যালার্জি সমস্যা হয় সেগুলো কিন্তু ड्रग दी चान एक ड्रग তাহলে সেটা দিতে হবে ইনহেল কর্টিক স্টেরয়েড একটা ড্রাগ সিঙ্গেল একটা যদি ইনহেল কর্টিক স্টেরয়েড মানে আপনাকে একটা ইনহেলার প্রেসক্রাইব করতে হবে এবং সেটা কর্টিক স্টেরয়েড এর একটা যদি আমি যোগ করতে চাই তাহলে সব সময় একটা ইনহেলার ইনহেলার এবং ইনহেলার এটা ফার্স্ট লাইন দ্য প্রান্তিক সেটিং এ পেরিফেরিতে বা যেখানে খুব গরীব লোকের লোকেরা থাকে ওইখানে আপনি প্রথমেই যদি একটা 700 800 টাকা দামের এরকম একটা ইনহেলার আমরা প্রেসক্রাইব করি তাহলে সেটা কিনবে না সে দেখা যাবে ডাক্তার সুইচ করবে এখান থেকে যাবে ওখানে ওখান থেকে যাবে ওখানে ওখান থেকে ওখানে তার ইকোনমিক বার্ডেনটা আরো বেড়ে যাবে এবং কষ্টটাও আরো বেড়ে যাবে এক্ষেত্রে ইনিশিয়ালি লো কস্টে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে একটা মন্টে লো কস্ট আপনি প্রেফার করতে পারেন এটা একটা এন্টি ইনফ্লামারি ড্রাগস এবং একটা ব্রঙ্কো ডায়লেটর আপনি দিতে পারেন ডক্সোফাইলে चलते এই পেশেন্টের ফলো আপ কতদিন পরে হবে ফলো আপ বিভিন্ন ধরনের আছে এটা কিন্তু আমরা স্টেবল ব্রঙ্কিয়াস মানে আলোচনা করতেছি একটা পেশেন্ট যখন হসপিটালে ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে সেটার ফলো আপের প্যাটার্ন আলাদা সেটা আমাদের আজকে হেডেক না এই পেশেন্টের ফলো আপ আপনি দুই থেকে চার সপ্তাহ এরকম পরে আসতে পারবেন তারপরে ধরেন চার সপ্তাহ পরে আসতে পারলেন এই দুটো চলবে এগুলোতে সে কিছু উপকার পাবে চার সপ্তাহ পরে এসে সে যদি যেহেতু তার পুরোপুরি ভালো না হলে বা খুব ভালোভাবে কন্ট্রোল না হলে তখন আপনি ইনহেলার প্রেসক্রাইব করবেন ইনহেলারটা আপনি প্রেসক্রাইব করবেন আচ্ছা এখন ইনহেলারটা কি ইনহেলার প্রেসক্রাইব করবেন আগে অনেক সময় সাবা শর্ট অ্যাক্টিং বঙ্গ ডায়লেটরটা দিত ঠিক আছে এখনো পেয়ে ফেতে অনেকে দেয় ফার্স্ট লাইন প্রথমে এসেছে তো এটা হচ্ছে এখন কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড কোন অ্যাজমাল পেশেন্ট কেই শুধু সাবা দেওয়া যাবে না শর্ট অ্যাক্টিং মোগো ডায়ালেটর যেমন সালবিটামল ইনহেলার হাতে দিয়ে দিলে এটা কখনোই দেওয়া যাবে না কারণ এটা হচ্ছে বিটা রিসেপ্টরের ডাউন রেগুলেশন করে মানে সেখানে যুক্ত হইতে হইতে আস্তে আস্তে সেটা আর কাজ করে না এবং এটা পেশেন্টদের বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে পেশেন্টদের মর্টালিটি মর্বিডিটি অনেক গুণ বাড়ায় দেয় তাহলে সাবা সিঙ্গেল আমরা কখনোই দিব না ফার্স্ট লাইন তো দেবই না আচ্ছা সেকেন্ড যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা কি দিব এখানে এখন একটা স্মার্ট থেরাপি আসছে স্মার্ট থেরাপি এস এম এ আর টি স্মার্ট থেরাপি স্মার্ট থেরাপি মানে কি স্মার্ট থেরাপি মানে হচ্ছে এস এম এ আর টি হ্যাঁ এস এম এ লেখা খুব কষ্ট এটা দিয়ে স্মার্ট থেরাপি হ্যাঁ স্মার্ট থেরাপি মানে হচ্ছে তার যে কষ্ট সেটা রিলিভ হবে আবার সেটা মেনটেন হবে 
সাধারণত অ্যাজমাতে আমরা দুই ধরনের ড্রাগ দিই একটা হচ্ছে কি বলি আমরা প্রিভেন্টার বা যেটা প্রিভেন্ট করবে হইতে দিবে না আর হচ্ছে রিলিভার এই যে আমরা বলতেছি সালভিডামল শর্ট অ্যাকিং সালভিডামল যেটা সাবা এটা হচ্ছে অলওয়েজ রিলিভার হিসেবে কাজ করে এটা রোগীরা সহজে বুঝতে চায় না আমি রোগীদেরকে যেভাবে বুঝাই সেটা হচ্ছে আমি বলি যে আপনার ঘরে আগুন লাগলে নিভাবে হচ্ছে সালভিডামল এই নালাটা দেখা দিতে আর আপনার ঘরে আগুন লাগতে দিবে না এই ফ্লোমেটাল বা ইনহেল কর্টিকেস্টয়েড আপনার জন্য কোনটা ভালো আগুন লাগলে নিভানো ভালো নাকি আগুন না লাগা ভালো তোর সবাই বলে হ্যাঁ স্যার আগুন না লাগা ভালো তাইলে আপনি এই যে স্তেরের যে ইনহেলার সেটাকে দেখা দিবেন যে এটা ব্যবহার করেন আর সালভিডামলটা হচ্ছে যখন তার বেড়ে যাবে মানে আগুন লাগবে তখন সেটা রিলিফ দিবে সেটা শুধু রিলিফ হয় कम्बिनेशन के एकसाथे स्मार्ट थे এই ফর্মেটোরালটা ফার্স্ট অনসেট অফ অ্যাকশন মানে র‍্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন কিন্তু এটা লং অ্যাক্টিং কিন্তু মানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাজ করে কিন্তু ফার্স্ট র‍্যাপিড অনসেট অফ অ্যাকশন খুব দ্রুত এটা কাজ শুরু করতে পারে আর আইসিএস সাথে আছে তাহলে ওই দুইটা একসাথে কম্বিনেশন করলে সেটা দেখা যায় তার রিলিভও করে আবার এটা মেইনটেনেন্সও কাজ করে ঠিক আছে टोमेटोल नाम विभिन्न नाम খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা বলতে হবে যে দুই চাপ করে দিনে দুই বেলা নেবেন এবং এটাই কন্টিনিউ ব্যবহার করবেন এটা হচ্ছে প্রধান ওষুধ একটা হইলে এটা ব্যবহার করবে একটা হইলে এটা ব্যবহার করবে আইসিএস বডিসোনাইট ফর্মেটোরল অথবা সালমেটোরল ফ্রোটিকাসন এর কম্বিনেশন একটা হইলে এটা ব্যবহার করবে এবং যেহেতু এখানে স্টেরয়েড থাকে সুতরাং এটা নেওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করতে হবে দুই চাপ করে নেবে নেওয়ার পরে ভালোভাবে কুলি করতে হবে খুব গুরুত্ব नियमित व्यवहार करना सबा कई नियमित व्यवहार कर সাবা সব সময় যদি তার এক্সাজারভেশন হয় তাই একটু সমস্যা বেশি মনে হচ্ছে কাশি বেশি হয়ে গেছে শ্বাসকষ্ট বেশি মনে হচ্ছে তখন সে শুধু ব্যবহার করবে রিলিভার হিসেবে রিলিভার হিসেবে আপডেটেড গাইডলাইন আপনি যদি দেখেন তাহলে স্টেপ ওয়ান থেকে লোডোস ইনহেল কর্টিক এক্সট্রয়েড অথবা ওই যে স্মার্ট থেরাপি আইসিএস বডিসোনাইট প্লাস ফর্মেটার এবং সাবা সব স্টেজে আপনি অ্যাড অন হিসেবে রিলিভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন হয়তো আপনার স্টেপ ওয়ানে একটা দিচ্ছেন যেমন হচ্ছে এখানে ফ্লোমেটাল হয়তো আপনি দিচ্ছেন কিন্তু সাথে তারপরেও খুব একটা ভালো কাজ করতেছে না শ্বাসকষ্ট রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আপনি সাবারটা ব্যবহার করতে পারবেন তাও সবসময় নিট বেসিস তার বেড়ে গেল রিলিভার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন কখনো এটা প্রিভেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে আর প্রিভেন্টারটাই হচ্ছে এখানে মেইন ওষুধ তাহলে এটা আমরা মনে রাখবো ঠিক আছে এরপরেও যদি আমরা কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে আপনি একজন রেসপিরেটরি স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করবেন ঠিক আছে অনেক সময় এই পেশেন্টের এই দামি ওষুধ গুলা ইনহেলার গুলা জিপিতে আমরা অ্যাডভাইস করে কিনতে চান না 
তো সেই ক্ষেত্রেও আপনি রেফার করতে পারেন এবং স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করলে উনি প্রয়োজনে স্পাইরোমিটার স্পাইরোমেট্রিক করে আরো দু একটা জিনিস দেখতে হয় দেখে সেই হিসেবে উনি ম্যানেজমেন্ট সেট করতে পারেন ঠিক আছে ब्लकार्लकार्ड समस्या सेम क्षेत्रा आगे कारण रोगी सम्पर्क जो रोगी के रोग सम्पर्क जो धारणा दीबे तक रोग नाम से धारणा दी शासनानी गिकन हो जाए फलेफुसे बतास ठीक मत ढुकते शर ठीक मत अक्सिजें पाए जार फिर कहना 
আমাদের অনেকে বলে হ্যাঁ একটা ওষুধ খান ভালো হয়ে যাবে এটা কিন্তু তার জন্য পরবর্তীতে একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমা তৈরি হয়ে যায় এবং কেউ না কেউ তাকে বলবে যেটা ভালো হয় না তখন যিনি বলছেন ভালো হয়ে যাবে তার উপরে একটা অনাস্থা তৈরি হয় বা ডাক্তার সমাজের উপরে একটা তখন একটা অনাস্থার জায়গা তৈরি হয় উনি তো বলছিল ভালো হবে ইনি তো বলছে ভালো হবে না আসলে কি যেমন হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হার্টে যে ড্যামেজ হয়েছে এটা তো কখনো ভালো হবে বাকি টুকু নিয়ে চালাইতে হবে স্ট্রোক সিওবডি ডিপিএলডি বাকি অংশটুকুকে ভালো রাখতে হবে সেই অংশটুকুর কার্যক্ষমতা পুরোপুরি আমরা তার কাছ থেকে আদায় করব তাহলে বাকি জীবন আপনি ইনশাল্লাহ মোটামুটি ভালোভাবে কাটাতে পারবেন বা এখনকার চেয়ে ভালোভাবে কাটাতে পারবেন धूमपान ग আপনি যে ওষুধ গুলা নিয়মিত খাচ্ছেন এর ফলে দেখেন আগে আপনার এটা ছিল চরম মাত্রায় সিভিয়ার এখন এটা চলে আসছে অল্প মাত্রায় ঠিক আছে তাহলে তাকে একটা ইম্প্রুভমেন্ট শো করতে হবে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমি যে ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি তাকে আমার একটা পজিটিভ রেজাল্ট তার সামনে কিন্তু শো করতে হবে অনেক ডিজিজের ক্ষেত্রে এটা আপনারা পাবেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রযোজ্য সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাজে লাগাইতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা আপনি বলতে পারেন যে অনেক প্রেসক্রিপশন পাই ব্রোমাইড <laughs> ব্রোমাইডকেটর ব্রোমাইড দিলাম আগে নিয়মিত দুই চার দিনে তিন থেকে চার এবং বেশি হয়ে লেখাবে এটা নট রেগুলার ফর রেগুলার ইউজ খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ধূমপান নিষেধ স্মোকিং সিজেশন করতেই হবে মাস্ট একটা মডালিটি যদি বলে সিবিডি পেশেন্ট একটা কাজ করবেন সেটা কি সেটা হচ্ছে সিবিডিতে ধূমপান স্মোকিং সিজেশন করতে হবে সিবিডি পেশেন্ট মর্টালিটি বেনিফিট আছে মানে তার জীবন ধারণ গুলোকে বাড়াবে তার আয়ু বাড়াবে এক নাম্বার জিনিসকে ধূমপান বন্ধ করবে দুই নাম্বার হচ্ছে দীর্ঘদিন সে যদি লং টার্ম অক্সিজেন থেরাপি একটা কথা আছে এলটিও টি এটা পরে আস্তে আস্তে শিখবেন 
লং টার্ম অক্সিজেন থেরাপি হচ্ছে দুই নম্বর অপশন তাহলে একটা অপশন যদি বলেন যেটা তার জীবন যাত্রা আয়ু বাড়াবে দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ কথা তার আয়ু বাড়াবে এই কথাটা বলে দেন এটা শুনলে সবাই খুশি হয় সেটা হচ্ছে ধূমপান বন্ধ করতে হবে বন্ধ করতে হবে ধূমপান চলাকালীন অবস্থায় সিওবিটি ট্রিটমেন্ট দিলে লস কে এটা হচ্ছে স্মোকিং করতেছে তাহলে তার অনগোয়িং যে রান ডিস্ট্রাকশন সেটা তো চলতেছে তাহলে এখানে ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে স্মোকিং এ সিগারেটের যে নিকোটিন আছে সেই নিকোটিনটা আপনার ব্রঙ্কো ডায়লেটারের কার্যক্রমে হ্যাম্পার করে ঠিক মতো কাজ করতে পারে না ঠিক আছে তাহলে এখানে কন্টেন্ট দিলে সেটা ঠিক মতো কাজ করবে না এই বিষয় আপনি একটা ফলো আপ দিবেন চার সপ্তাহ পরে আসুন চার সপ্তাহ পরে আসলে তাকে এটা হচ্ছে चलो प्रांतिक আর কোমরবিডিটি থেকে শুরু করে অন্য সবকিছু অ্যাক্সেস করে ট্রিটমেন্ট দেবে অ্যাজমা সিওপিডি এগুলোর ক্ষেত্রে কোমরবিডিটি কে ট্রিটমেন্ট করা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাজমার پیشنট তার ট্রিটমেন্ট রেজিম ঠিক আছে বেস্ট ইনহেলার গুলো দিচ্ছে ইনহেলার নেওয়ার টেকনিক ঠিক আছে সবকিছু ঠিক ডায়াগনোসিস ঠিক আছে কিন্তু پیشنটের সাথে obesity আছে ভালো রেসপন্স করবে না پیشنটের সাথে জার্ড আছে پیشنটের সাথে ডিপ্রেশন আছে অ্যাংজাইটি আছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে সাইনোসাইটিস আছে এগুলো থাকলে এই কোমোরবিটিস গুলো যদি ট্রিটমেন্ট না করলে پیشنট এর রেসপন্স ভালো হবে না তার রেসপন্স ভালো হবে না তাহলে এই কোমোরবিটিস জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করে তাকে সুন্দর দিতে হবে ইনিশিয়ালি আমরা এটা দিতে পারব এরপর চলে আসেন আমরা একটা জিনিস করি যে সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশন এটা খুব কমনলি আমরা পাই তো সাইকোজেনিক হাইপারভেন্টিলেশনের সাথে আরো দুটো জিনিস रिलेटेड যেমন প্যানিক অ্যাটাক বা প্যানিক ডিসঅর্ডার बडीमिया शिक्षित अत्यंत मूर्ख मत आचरण कर शिक्षित लोक जन मूर्ख मत आचरण कर অনেক সময় আপনার চেম্বার সাথে চেম্বার ভাঙচুরের সাথেও কিন্তু এরা জড়িত থাকে তো এই জিনিসটাই খুব টেকনিক্যালি এবং খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডলিং করতে হবে তো এর জন্য আপনি হসপিটালাইজ করবেন پیشنটকে এবং কাউন্সেলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই রিপিটেড কাউন্সেলিংটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো ইনিশিয়ালি আপনি ক্লোরাজেপাম এবং প্রোপানল দিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন প্রয়োজন মনে করলে আপনি হসপিটালাইজেশন করবেন ঠিক আছে এখানে সিডেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিডেশনটা গুরুত্বপূর্ণ उंड 
আপনি ডায়াগনোসিস করছেন যেহেতু বঙ্গেল ব্রেথ সাউন্ড আছে ফিভার টেস্ট পেন কাউ আছে শর্ট হিস্ট্রি আপনি কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া ডায়াগনোসিস এটা আপনি লিখতে পারবেন এটা কনফিডেন্টলি এই কমিউনিটি অ্যাকর্ড নিউমোনিয়া আপনি ডায়াগনোসিস লিখতে পারবেন সমস্যা নেই এখন লাংসে অনেকে এর ক্ষেত্রে বঙ্গেল ব্রেথ সাউন্ডটা চেনা কঠিন ঠিক আছে আমরা হয়তো চেনেন না তাই একটু শুনতে শুনতে হয়ে যাবে কিন্তু নতুন যারা জিপিং করবে তাদের জন্য হয়তো কঠিন তো সেই ক্ষেত্রে চেক টেস্টে একটা কনসোলিডেশন আমরা খুঁজে পাবো হ্যাঁ চেক টেস্টটা করব এবং চেক টেস্টে যদি কনসোলিডেশন পাই मार्जिन छोट छोट कलो कलो फोटा देखते हैं कलो कलो फोटा गुलाक्यूल गुलाक्यूल गुलाको कलो फोटा थे আর যে অ্যালভিওলয় গুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা ইনফেকশন হোক বা ইনফ্লামেশন হোক সেখানে এক্সোডেশন জমা হয় তাহলে অ্যালভিওলয়ের মধ্যে পুরো ফ্লুইডে ভরে যায় তাহলে এক্সরে তো আমরা একটা সাদা এরিয়া দেখি ফ্লুইডের জন্য অ্যালভিওলাসের অংশটা এবং সেটার ভিতরে যে অ্যালভিওলয় গুলো আছে সেটার ভিতরে যে ব্রঙ্কিউজ গুলো আছে সেগুলো তো বাতাস সেটা ঠিক থাকে তাহলে সাদা অংশের ভিতরে ছোট 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 কালো কালো ফোটা আমরা বাতাস দেখি আমরা এক্সরে তে একটা গত ক্লাস একটা দেখছিলাম যে কনসালটেশন আমরা ट्रिटमेंट किट्रिटमेंट भाग कर कमप्लीकेशनिया ब्लाड कलचार पजिटी थे अनेकगुल जिस किमिटीज थे तो चेम्बारे सहजे कि बुझबो कमप्लीकेटेड ना अनकम्लीकेटेड चेस्ट टेस्ट कर शुद्ध कन्सलटेशन आज पेशेंटे कोमिटीज नाई डायबिटिस टायबिटिस नाई एक्सरे शुद्ध कन्सलटेशन आनकम्लीकेटेड जदि कोमिटीज थे जमन तरह डायबिटीज आता कमप्लीकेटेड एट हस्पिटल रेफार कर देवे हस्पिटल भर्ती हुई चिकित्सा करते हैं स्पेशल रेफार ट्रिटमेंट की choice of antibiotic is a macrolides and that is clarithromycin clarithromycin khub bhalo kaj kore sudhara apni clarithromycin to first choice amoxicillin dite paren ba onno gula dite paren but choice of drug hocche macrolide clarithromycin ta rakhar chesta korbo bidhi kore uncomplicated pneumonia te dose ta usually 7 din 7 din e bhalo response kore 7 theke 10 din apni maximum 10 days apni dite paren yes sathe apni jore jonno eta na pa dilen diabetes ne niyontrito korte hobe ट्रिटमेंट <coughs> स्मोकिंग 
বদলায় গেছে চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ কাফ যে আমার কাফের ধরনটা বদলায় গেছে এখন আমার সবসময় কাশি থাকতেছে কাশিটা অনেক বেড়ে গেছে একটু একটু কফ বের হয় সাদা সাদা মাঝে মাঝে কফের সাথে রক্ত যায় কি মত পাইছে স্যার বুকে ব্যথা আছে ওজন কমে গেছে স্মোকিং হিস্ট্রি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সিওপিডি ক্ষেত্রে যেখানে টেন প্যাক এয়ার হিস্ট্রি থাকে ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমার ক্ষেত্রে ইজোলি টোয়েন্টি প্যাক এয়ার হিস্ট্রিটা থাকে এক্সামিনেশনে হয় তো আপনি লিম নোট পাইলেন লিম নোট গুলো পাইলেন এবং ক্লাবিং পাইলেন খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আপনি ডায়াগনোসিস এ মোটামুটি ধরে রাখতে পারেন এটা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা এটা চেস্ট এক্সরে এটা সিম্পল একটা ইনভেস্টিগেশন চেস্ট এক্সরে করে যদি একটা মাস লেশন পাই তাহলে সেটা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা এটা ডায়াগনোসিস ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা এখন ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হয় এবং কনফার্ম হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল কনফার্মেশন তার মানে আইদার আপনাকে আলট্রাসনোগ্রাফি অথবা সিটি গাইড এ ডেফিনেশন করতে হয় 